হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম পীর বাবা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা শিখব হচ্ছে যে প্রথম আপনি ধরেন একেবারে জীবনের প্রথম ফটোশপ ওপেন করেছেন ইউ হ্যাভ এ নো আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ফটোশপ সো কীভাবে আপনি ফটোশপ ইউজ করবেন ওকে সো লেট স্টার্ট এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে আপনার ফটোশপ ওপেন করার পর আমাদের চোখের সামনে কি কী আসে সো আমি একটু ক্লিক করি আমরা ফটোশপ সফটওয়্যার ধরেন আমরা সেট করে ফেলেছি এখন আমরা ওপেন করছি ফটোশপ সিসি টু থাউজেন্ড এইটিন ভার্সন সো এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টিন এগুলো সবই কাছাকাছি বাট ডিফারেন্ট টুকু হচ্ছে কি আমি আপনাকে একটু বলি ডিফারেন্ট হচ্ছে এই জায়গাটা যে কিছু আপডেট ফিচার আছে কিছু আপডেট টুলস আছে ওকে সো যখন আমরা ফটোশপ সফটওয়্যার ওপেন করব তখন আমাদের কাছে এই ইন্টারফেস আসবে এক একজনের এক এক ধরনের আসতে পারে বাট ন্যাচারালি সিস্টেম সব একই এখন আমরা একটু বুঝি যে কন্ট ক্রিয়েট নিউ অ্যান্ড ওপেন জিনিসটা কি ক্রিয়েট নিউ হচ্ছে যখন ধরেন আপনি কোনো ফাইল ওপেন করবেন বা কোনো ডিজাইন স্টার্ট করতে যাবেন সেই ডিজাইনটার জন্য আপনাকে একটা পেজের সাইজ নিতে হবে তো আমি যদি একেবারে দেখাই ক্রিয়েট নিউ এক্স্যাক্টলি আমি যদি চিন্তা করি যে আমরা কোনো ডিজাইন তৈরি করতে যাব তাহলে আমাদেরকে একটা পেজের সাইজ নিতে হবে তো এখানে নর্মাল অপশান আমরা ফটো দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ধরনের সাইজ আছে প্রিন্ট আছে প্রিন্টের সাইজও করা যায় ফটোশপে প্রিন্ট ডিজাইনেরও কাজ করা যায় ইন্টারেস্টিং বিষয় রাইট আচ্ছা আর্ট অ্যান্ড ইলস্টেশন আছে ওয়েব রিলেটেড ইউআই ডিজাইন আপনারা অনেকে ইউআই ইউআই নিয়ে বলেন ইউআই ডিজাইনও ফটোশপে করা যায় সো মোবাইলের অ্যাপসের ডিজাইনও করা যায় আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন অ্যান্ড দেন ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও এক্স্যাক্টলি আমরা যদি ছোটোখাটো ভিডিও এডিট করতে চাই তাহলে এটা দিয়েও করতে পারি সো এটা হচ্ছে ক্রিয়েটে নিউ যদি আপনি ধরেন কোনো ফটো রিলেটেডের কাজ করতে যাচ্ছেন এখন আপনার কাছে টার্গেট হচ্ছে যে আপনি একটা ছবি চার ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি সাইজে করবেন যেমন ধরেন ছয় বাই চার এটা ল্যান্ডস্কেপ আছে এখানে নিলেই আমাদের কাছে এই সাইজটা চলে আসছে এটা কি প্রেজেন্ট ডিটেলস এটা হচ্ছে আমি আমি যখন কোনো ফাইল ওপেন করব এক্স্যাক্টলি আমাকে নাম লিখতে হবে তো আমি ধরলাম যে আমি একটা ছবির নাম লিখলাম আফতা ফটো এক্স্যাক্টলি লিখলাম আফতা ফটো এবার আমি আমার যে ছবির সাইজ এটা কিন্তু আমাকে মেনশন করতে হবে রাইট এখন আপনি যদি চান যে দশ ইঞ্চি বাই বারো ইঞ্চি বা আপনি যে কোনো পার্টিকুলারই আপনার সাইজ দরকার সেটা এখানে মেনশন করলেই হবে এখানে ওয়াইড অ্যান্ড এটা হচ্ছে হাইট ওকে সো নেক্সটে যাই ইঞ্চি পিক্সেল সেন্টিমিটার মিলিমিটার পয়েন্টস অ্যান্ড পিক্স এই জিনিসগুলোকে এগুলো হচ্ছে মাপের একটা হিসাব যেমন পিক্সেল পিক্সেল হচ্ছে যখন আপনি ফটোশপে কাজ করবেন তখন পিক্সেল বেজ হয় ম্যাক্সিমাম ডিজাইনই পিক্সেল বেজ হয় মানে আমরা শুনি না যে আগে অনেক সময় বলতো যে এই তোমার ক্যামেরা কত মেগা পিক্সেল তোমার ক্যামেরা কত মেগা পিক্সেল তো এই যে পিক্সেল ডিভাইসটা এটা এখান থেকেই আসছে বা আমরা যদি ইউআই ডিজাইন করতে চাই বা ওয়েবসাইটে ডিজাইন করতে চাই সো আমাদেরকে ডেফিনেটলি পিক্সেল হিসাব করতে হবে এক একটা পিক্সেল হিসাব করে আপনার ইউআই ডিজাইন হয় অনেকে এটা জানেই না তো আমরা করব হচ্ছে ইঞ্চির ওপরে রাখবো তো সেন্টিমিটারও আছে মিলিমিটার আছে আপনাকে আপনার ক্লায়েন্ট বলেই দেবে যে ভাই আমার এই সাইজের একটা ডিজাইন দরকার এই রিকোয়ারমেন্টের দরকার যদি সে ইনফরমেশন না করে যদি সে কিছু না বলে তাহলে আপনি তার থেকে জেনে নেবেন আর যদি দেখেন যে সে কোনো ইমেজ দিয়েছে কোনো ছবি দিয়েছে তাহলে তো আপনার সাইজের নিয়ে কোনো কথাই নেই ঠিক আছে সো আমরা এখানে যাই আমরা ছয় ইঞ্চি বাই চার ইঞ্চি আমাদের ওয়াইড হবে ছয় আর হাইট হবে চার আমরা যদি চিন্তা করি ওরিয়েন্টেশন ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে ছবিটা কি লম্বা হবে নাকি পাশাপাশি হবে সো ওরিয়েন্টেশন আমরা যদি চাই যে ওয়াইড হবে ফোর ইঞ্চি অ্যান্ড হাইট হবে ছয় ইঞ্চি সো এটাকেও সেট করে নিতে পারি আর্ট বোর্ড আর্ট বোর্ডটা কিনে আমরা পরে আলোচনা করব আর্ট বোর্ডটা এখন নাই যাই আর্ট বোর্ডটাকে আপনি নর্মালি রাখেন রেজুলেশন রেজুলেশন হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন সেভেন্টি টু আমরা যখন কোনো প্রিন্ট রিলেটেড ডিজাইন করতে যাব সো ডেফিনেটলি আপনি মাথায় রাখবেন যে সেখানে থ্রি হান্ড্রেড রেজুলেশন হবে আর যদি ইউআই ডিজাইন করতে চাই তাহলে সেখানে সেভেন্টি টু রেজুলেশনে হবে আপনার এটাই ন্যাচারাল রূপ আর এটা হচ্ছে কালার মুড আমরা ডিজাইন করতে যাওয়ার সময় ক্লায়েন্ট আমাদের কাছে অনেক ফার্সন চেতে পারে গ্রে স্কেল চেতে পারে বিটিএমপি চেতে চায় পারে সিএমওয়াই কে চেতে পারে ল্যাব কালার চেতে পারে এখন এই জিনিসগুলো একটু ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই আর জিবি হচ্ছে আমরা ইলেকট্রনিক ডিভাইসে যা যা দেখছি যেমন ধরেন কম্পিউটারের স্ক্রিন দেখছি সেটা হচ্ছে আর জিবি কালার মুড আমরা যদি মোবাইলের অ্যাপস দেখি মোবাইলের স্ক্রিন দেখি সেটা আর জিবি স্ক্রিন মোড আমরা যদি কম্পিউটার আমরা যদি টিভির মনিটারে যেটা দেখছি সেটাও আর জিবি মোড এক্স্যাক্টলি এটার সংজ্ঞা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিভাইসে আমরা যে কোনো কিছুই যাই দেখি যা ডিজাইন করতে যাই তখন আমাদেরকে আর জিবি মোডে নিতে হয় আর সিএমওয়াইকে সিএমওয়াইকে হচ্ছে 
সায়ান ম্যাজেন্টা ইয়েলো ব্ল্যাক আর আরজিবি হচ্ছে রেড গ্রিন ব্লু এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো বাট এইটাই ধরে রাখেন যখন আপনি কোনো ওয়েবের কাজ করতে যাবেন এটা অটোমেটিকলি আরজিবি হয়ে যাবে দেখবেন সেভেন্টি টু হয়ে যাবে যখন আপনি প্রিন্ট রিলেটেডে কোনো কাজ করবেন দেখবেন যে এটা প্রিন্ট রিলেটেড করলে থ্রি হান্ড্রেড হবে আর এখানে প্রিন্ট রিলেটেডে কালার চেঞ্জ ছিল না কেন আচ্ছা প্রিন্ট রিলেটেডে আপনার এখানে সিএমওয়াইকে হবে যা হোক এখানে একটু চেঞ্জ করে নিতে হবে ধরেন আমরা এখন কোনো ফটো রিলেটেডে কাজ করতে যাচ্ছি তো সো ডেফিনেটলি আমাদেরকে আরজিবি কালার মোডে রাখতে হবে সো এইট বিট সিক্সটিন বিট থার্টি বিট পরে জানলেও চলবে আপনি নর্মালি এটা এইট বিটে রাখেন এগুলো বিস্তারিত যদি আলোচনা করি আপনারা এলোমেলো করে ফেলবেন ওকে সো এইগুলো নর্মাল বিষয়ে হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্ট আমি যখন কোনো পেজ নেব সে পেজের কালারটা কি হবে মানে আমি ধরেন এখন ডিজাইন করতে যাচ্ছি তো আমাকে ডিজাইন বা আমি একটা ড্রয়িং করতে যাচ্ছি তো আমাকে ডেফিনেটলি একটা সাদা কাগজ নিতে হবে রাইট বা আমি হয়তো বা কোনো যে কোনো আমার কালার নিতে পারি যদি আমি চিন্তা করি যে না আমার লাল কালার পিছিয়ে ব্যাক বেজে হবে তো লাল কালারও দিতে পারি আমরা চাইলে সাদা কালারও দিতে পারি আমরা চাইলে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটও দিতে পারি সো ন্যাচারালি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড হয় অ্যাডভান্স মোড এটা জানার দরকার নেই তবে একটুক বলি যে খালি একটু দেখে নেবেন ওয়ার্কিং আর জিবি এস আর জিবি আছে কি না ওকে সো সব কিছু যদি ঠিক থাকে আমরা ধরেন এখান থেকে ফোর বাই সিক্স নিলাম অ্যান্ড এটাকে ওরিয়েন্টেশনে সোজাসুজি দিলাম এখন আমি ওকে দিলাম দেখেন মজার বিষয় হচ্ছে যে এখানে আমার এটার পেজের সাইজ চলে আসছে রাইট এবারে দেখেন এই যে এখান থেকে আমি চাইলে এখান থেকে ড্রাগ করে এটা এখানে ঢুকিয়ে দিতে পারছি আবার এখান থেকে বের করতে পারছি এটা হচ্ছে আমার ক্রিয়েটে নিউ কোনো নতুন পেজ খুললে এখন যদি ধরেন আপনি কোনো কাজ কোনো ছবি আপনাকে ক্লায়েন্ট অলরেডি দিয়ে রেখেছে তাহলে সেটা কি করবেন তো আমরা একটা কাজ করি একটা ছবি ওপেন করি আপনারা যখনই কোনো ফটোশপের কাজ করতে যাবেন আপনাদের অনেক ছবির দরকার হবে তো সেই ছবিগুলো আপনারা কিভাবে কালেক্ট করবেন দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট রাইট এখন আপনারা যদি করতে চান আপনারা পোর্টফোলিও মেক করতে চাইলেও এখান থেকে করতে পারেন ফ্রি ইমেজ লিখবেন হ্যাঁ এখানে অনেক রিসোর্স আপনাকে দিয়ে দেবে ফ্রি ইমেজ ফ্রি ইমেজ যখনই লিখবেন দেখবেন যে এখানে অনেক সাইট দিয়ে দেবে যেখান থেকে আপনি ফ্রি ইমেজ ডাউনলোড করতে পারবেন সো আমরা একটা কাজ করি আমরা যে কোনো একটা সাইডে এখন ক্লিক করি ওকে সো আমি যদি ধরেন আমি এখন টার্গেট নিলাম যে যে কোনো একটা ছবি আমি ওপেন করব কোনটা করি দেশ ওয়ান দেশ ওয়ান ওকে সো এটা ডাউনলোড করি একটু হাই রেজলেশনে ডাউনলোড আমাকে বলছে সাইন আপ করতে আমি সাইন আপ করে ফেলি হ্যাঁ ওকে ডাউনলোড এটা রেজলেশন আমাদের ডাউনলোড অপশান চলে এসছে আমরা ডাউনলোডের অপশানে আমরা আমাদের জায়গা মতো সেভ করিনি অ্যান্ড দেন আমি যেটা হলো আমার কাছে এখন ক্লায়েন্ট একটা ছবি দিয়েছে দেওয়ার পর বললো যে দেখো আফতাব এই যে ছবিটা আছে এই ছবিটাকে এডিট করো তো আমি ওই ছবিটা ওপেনে যাব ওপেনে গিয়ে আমি যেখানে আমার ছবিটা আছে ওই লোকেশনে যাব গিয়ে এই যে ছবিটা এখানে এখানে ক্লিক করলেই আপনি এই ছবিটা ওপেন হয়ে যাচ্ছে ওকে সো এতটুকু তো আপনারা বুঝেছেন এরপর যদি মনে করেন যে না আরেকটা ছবি ওপেন করবেন এই দেখেন এখানে একটা ট্যাব আরেকটা ছবি ওপেন করবেন তো ফাইলে যাই ফাইলে গিয়ে ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে আমরা যদি মনে করি আরেকটা ছবি ওপেন করব এইটা তাহলে দেখেন এই যে পাশে আরেকটা ট্যাব হয়ে গেছে ওকে সো এই দেখেন এটা একটা ট্যাব এটা একটা ট্যাব এটাকে চাইলে আমরা এখান থেকে নামাতে পারি এটাকেও চাইলে এখান থেকে নামাতে পারি এখন বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে এতগুলো টুলস আপনি দেখে মাথা তো খারাপ হয়েই যাবে রাইট আমি এগুলোকে এখন কেটে দিই আপনাদেরকে একটু টুলস বুঝিয়ে আসি তাহলে একটু ভালো হবে হ্যাঁ টুলসগুলো বোঝানোর জন্য যেটা হচ্ছে আমরা একটা ছবি ওপেন করি আবার ওপেনে যাই এটা ছবি এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল ইন্টারফেস এখন যেটা হচ্ছে যে আপনি এখানে এই জিনিসগুলা কি এগুলো আপনাদের একটু বোঝাচ্ছি আমি হ্যাঁ এগুলো হলো টুলস পার এটা একটা মজার বিষয় হচ্ছে যে এই টুলস পারকে আপনি টেনে এখানেও রাখতে পারেন আপনার যেভাবে সুবিধা আপনি যদি চিন্তা করেন যে না এখানে ক্লিক করবেন এইভাবে এই সাইডে রাখবেন সেটাও রাখতে পারেন টুলস পারের কাজ হচ্ছে এখানে আমরা যখন ফটোশপ ইউজ করব এখানে এক একটা টুলসের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে আমরা এক কাজ করি এখানে একটু টুলসের সামনে একটু রাখি এটার নাম হচ্ছে মুভ টুলস এটার নাম সিলেকশন টুলস হ্যাঁ রেকট্যাঙ্গেল মার্কি টুলসও বলে এটাকে তারপর এটা হচ্ছে লেসো টুল এরকম আপনারা এক একটা মাউস ওপরে রাখলে এটার বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পারবেন তারপর আমরা এগুলো বুঝাবো স্টেপ বাই স্টেপে বুঝাবো বাট এখানে প্রতিটা টুলস থাকে ওকে এবারে এই যে সাইডে যে জিনিসগুলো দেখছেন ধরেন আপনি এতগুলো জিনিস দেখে ভয় পেয়ে যাচ্ছেন আমি এখানে কেটেই দিলাম সব কেটে দিলাম এই যে জিনিসগুলো আমরা যেটা কাটলাম এটাকে বলা হয় প্যানেল রাইট এখন এই প্যানেল আপনার হঠাৎ করে চলে গেছে হঠাৎ করে টুলস চলে গেছে আপনি ভুলে কোথায় টিপ দিয়
এরপর এখানে আপনি চাইলে আপনি যদি ধরেন গ্রাফিক্স অ্যান্ড ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করছেন আপনার তো সব টুলসের দরকার হয় না সব প্যানেলসেরও দরকার হয় না তো আপনি যদি ধরেন গ্রাফিক্স বা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কোনো কাজ করছেন যে যে টুলসগুলো দরকার পড়ে সেই টুলসগুলো এখানে শো অফ করবে আদারওয়াইজ কোনো টুলস থাকবে না আমরা এখানে অ্যাসেন্সিয়ালে দিয়ে রাখলাম তাহলে এখানে সকল টুলস আমাদের আসলো এই যে প্রতিটা টুলস আমরা যখন ক্লিক করছি দেখবেন যে এইগুলো এগুলো হচ্ছে সাব মেনু হ্যাঁ সাব মেনুর বৈশিষ্ট্যও আছে যেমন আমি লেসো টুল সিলেক্ট করলাম লেসো টুলের কী কী বেনিফিট আছে এই জিনিসগুলো এগুলো সাব মেনু বলা হয় আর ওপরের যে অপশন দেখছেন এগুলোকে বলা হয় মেনু হ্যাঁ এই যে ফাইল নিউ অপশন ওপেন অপশন ব্রাউজ ইন ব্রিজ ওপেন অ্যাজ ওপেন অ্যাজ এ স্মার্ট এগুলো এক একটা কাজ হ্যাঁ এগুলো নিয়ে টেনশন করার কিছুই নেই আপনি এগুলো দেখতে পারেন ইম্পোর্ট কোনো ছবি যদি ইম্পোর্ট করতে চান সেটাও ওয়ে করা যায় প্লেস প্লেস আমি যদি কোনো ছবি নিতে চাই এই জায়গার মধ্যেই তাহলে এখানে ক্লিক করলে এই ছবিটা এর ওপরেই চলে আসবে আমি এটাকে ডিলাইট করে দিলাম এই মুহূর্তে আমার দরকার নেই সেই দেখ ক্রপ টুলের পাশাপাশি সাথে সাথে এখানে আলো সাব টুলস চলে এসছে এগুলোকে বলা হয় প্যানেল হ্যাঁ প্যানেল কি কাজে লাগে প্যানেল হচ্ছে যেমন ধরেন আমাদের লেয়ারের কিছু কাজে লাগবে বা আপনি টেক্সট লিখতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তো এখন টেক্সট লেখার সময় আপনি টেক্সট পাচ্ছেন না যার আমি টেক্সট লিখবো আমি ধরেন এখান থেকে টাইপ টুলটা নিলাম নেওয়ার পর এখানে লিখলাম আফতাব হোসেন বা ডিজাইন পীর বাবা লিখি তাহলে একটু ভালো হবে হ্যাঁ ডিজাইন পীর বাবা পীর বাবা ওকে এখন হঠাৎ করে আপনার কাছে মনে হলো যে এই টেক্সটাকে আপনার বড় করতে হবে তো আপনি এখন ফ্রন্টের অপশনই পাচ্ছেন এই দেখেন এখানে ফ্রন্টের অপশন আছে এই যে এখান থেকেও নিতে পারেন এই যে বড় করে দিলাম যদি মনে করেন এটা হচ্ছে প্রপার্টিজ আপনি যদি টেক্সট চান যে আরও একটু বিস্তারিত বোঝার জন্য তাহলে এখান থেকে উইন্ডোতে যান উইন্ডোতে গেলে আপনি দেখতে পাবেন যেখানে প্যানেলে টাইপোগ্রাফির অপশনটা পেয়ে যাবেন এখানে কোথায় পাবো আমরা ক্যারেক্টারে চলে যাই হ্যাঁ ক্যারেক্টারে এই দেখেন টেক্সট আমরা চাইলে এখান থেকে এটা বড় করতে পারি এই দেখেন ডিজাইন পীর বাবা বড় হয়ে গেছে আমি চাইলে আবার এখান থেকে ক্লিক করলাম করে এখানে একটা ক্লিক করব আর স্পেসটাকে মাইনাস করে দেব হয়ে গেল এই যে এখান থেকে আমি চাইলে কালার চেঞ্জ করতে পারছি তো এইগুলো যে জিনিসগুলো দেখছেন এগুলোকে বলা হয় প্যানেল আমরা চাইলে এখান থেকে ফ্রন্টের বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে এগুলোকেও চেঞ্জ করতে পারি আমরা চাইলে সব ফ্রন্ট বড় করে ফেলতে পারি ওকে সো এটা হচ্ছে প্রপার্টি এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অনেক জিনিস আপনার দরকার পড়বে না যেমন ধরেন আমি ডিজাইন করতে যাচ্ছি আমার কি কি লাগে সেই জিনিসটা আমাকে সর্বদা আমাকে মনে রাখতে হবে আমার হয়তো বা লেয়ার দরকার হয় আমার চ্যানেল এই মুহূর্তে দরকার নাই আমি চ্যানেল কেটে দিলাম আমার ক্যারেক্টার দরকার আছে প্যারাগ্রাফ দরকার আছে কেন আমি যদি একটা ডিজাইন তৈরি করতে চাই আমাকে টেক্স অ্যালাইনমেন্টও ঠিক করতে হবে হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে লাইব্রেরি লাইব্রেরির অপশনটা অ্যাকচুয়ালি তখনই কাজ করে যখন আপনি অ্যাডোবির ডাইরেক্ট আপনি মানে লাইসেন্সকৃত হবেন যেহেতু আপনি লাইসেন্সকৃত না আমরা যে ম্যাক্সিমাম ইউজ করি পাইরেট সাইট থেকে সো এই মুহুর্তে আমাদের লাইব্রেরিজে কোনো দরকার নেই আমাদের এখন এই যে জিনিসগুলোকে আমি ড্রাক করে এনে আমি আমাদের মতো করে গুছিয়ে নিলাম যদি মনে হয় যে না এইভাবে গুছিয়ে ভালো লাগছে না এটাকে এইভাবে রাখলেন এটাকে রেখে এই সাইড দিলেন এই দেখেন এদিকে চলে আসলো বা এটাকে মিনিমাইজ করে রাখলেন বা এটাকে অন্যভাবেও রাখতে পারেন আপনি এইভাবে রাখলেন তারপর ক্যারেক্টারে এইভাবে রাখলেন আপনি আপনার বোঝার ক্ষেত্রে যেরকম দরকার আপনি সেভাবে রাখতে পারেন এখানে ক্লিক করলেন সাথে সাথে এখানে চলে আসলেন এটাকে আবার একটু সরিয়ে নিতে পারলেন এটা আবার পাতকে নিয়ে আসলেন এটা আসলে আপনার কিভাবে করলে আপনার জন্য সুবিধা হবে সেই জিনিসগুলো আপনি চিন্তা করবেন এটা হচ্ছে হিস্টোরি আমরা যা যা কাজ করি এগুলোর ইতিহাস থাকে এখানে এক একটা জিনিসের এক একটা বৈশিষ্ট্য আছে হ্যাঁ তো আমরা এইভাবেও করতে পারি যদি মনে হয় যে না এইভাবে ভালো লাগছে না দূর এটা ভালো লাগছে না আমি আবার আগের জায়গায় চলে আসি তাহলে রিসেন্ট দেন রিসেট অপশনে আগের জায়গায় চলে আসবে আপনি যদি মনে করেন যে না আমি কাজ করছি আমার এই টুলসগুলো কমন দরকার পরে আমি সেই জিনিসগুলোকে সেভ করে রাখবো আমার সোয়াচের এই মুহূর্তে দরকার নাই কালারের এই মুহূর্তে দরকার নাই আমার অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার নাই আমার ধরেন লাইব্রেরিজের দরকার নাই আমার এই কয়েকটা জিনিস দরকার হুম আপনি ধরছেন যে চ্যানেলটাকে এখানে না রেখে এই জায়গায় এনে রাখবেন সেটাও রাখতে পারেন এই যে চ্যানেল এখানে চলে আসবে কিছু কিছু জিনিস আপনি সাজিয়ে রাখেন পাত এই জায়গায় দরকার নেই আমি পাতটাকে এখানে সাজিয়ে রাখলাম তো এখানে আমাদের লেয়ার দরকার হবে লেয়ার এই যে যখন আমি মেইন একটা ডিজাইন আমি যখন ছবিটা নিলাম আর তারপর আমি একটা টেক্সট লিখেছিলাম সেটা নাম দিয়েছি ডিজাইন পীর বাবা এটা হচ্ছে আরেকটা লেয়ারের ওকে সো এই ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলোকে আপনি যদি চিন্তা করেন যে আপনি সব সব সময় সাজাতে মানে আপনার গোছাতে একটু কষ্ট হচ্ছে তাহলে আপনি এখান থেকে সেভ করে রাখতে পারেন নিউ ওয়ার্ক প্লেস আমি রেখে ল
ओके हमार नाम सेट कर रखल एखान कीबोर्ड शर्टकाट मेनू टेनु यू जाए ओके सेट दिए दिल तेल जो धरें एखे एसेंसियल गलम एसेंसियल फटोग्राफी गलम फटोग्राफी ये जिसगल दरकार पड़े हटात करें मन हलो अरे तो आफ्ताबे चले जाबार जीजे सेट कर आज है से ही जिसगल देखें आगे जिसगल आगे मत चले हे इंटरफेस एटार साथ एनजय करते अपनी अनेक मजा पा देखें एखे प्रति टुल्स छोटो को एक एरो आदि एखे क्लिक करी तेल मुफ टुल्स आर्टबोर्ड देखो आर एखान जो मैं रेक्टांगल मार्के टुलर साथ इलिप्स आपर हे सिंगल र आंगल कलम आके सो एखे प्रति टुल्सर साथ देखें जो आर सब मैं सब टुल्स आँ एक तो क्लिक कर लेनी देखते पाने क्या एतगुल टुल्स आनी तो ये देखते ना अपनी चाहले एखान के अनेक टुल्स बदो दीते एडिट टुल्स गए एखान एडिटो करा जाए जो एख मुहूर्ते जाना एबारे आसि मैं एखान के आर्टबोर्डे आसलम चाची छविटा के बड़ो करब कंट्रोल प्लस चाप दी देखें बड़ो हो जाए बड़ो करते गए जो चिंता करी कंट्रोल माइनस हमें छोटो करते चाची तेल छोटो हो गो एम चिंता करे छविटा के एक सराब यही सैडे आनब तेल स्पेस बार चाप दें ये देखें स्पेस बार ये टुल्स ये हैंड टुल्स बोले ये शर्टकाट हेच बाई चाप दिए सराते परि ठीक से और आप जो स्पेस चाप दी तेल क्यों ये सर ओके सो मजार विषय ये जो अपनी चिंता करें ना अपनी रिटार्च कर आनी अनेक बड़ो रिटार्च कर फुल स्क्रीन दरकार तेल ये एक अपशन आज स्टैंडार्ड स्क्रीन मोड एफ चाप दें तर फुल स्क्रीन मोड फुल स्क्रीन मोड हाँ एखे हे स्टैंडार्ड स्क्रीन मोड हमारे बर्तमान आज ये फुल स्क्रीन मोडे गेले देखें जो एखे शुद्ध ओपर मेनूगुल्लो थको और इन मैंने एक तो प्रेस करी देखें ये हे कि नहीं चाहले एखान बड़ो जेखने जेखने डिटेल्स मोछार दरकार अपनी से मुछे क्लिन करते हैं तपर आनी मन कर आगे जगह फिर जो है तेल आनी आर एफ प्रेस करें एफ फक्स एफर फक्स एफ प्रेस कर लेकर आगे जगह चले आस मैं स्क्रीन मोड का आर नर्माल हो जाए चाहले एखे यटारे मिनिमाइज कर रखते परि हमार नीचे मिनिमाइज हो क्लिक कर लखन थोड़ा हमारे अनेकगुल् टैब ओपेन रखते होते धरें एखे एक साथ चार पाँचा छबिर क्ज करीट के कर लम यार यूर्ते दरकार नहीं मिनिमाइज कर रखल इटे ओपर थे निले एटार साथ सेट कर दिल एटार डस्ट मुझी एटार मुछते मुछते सो एक्जैक्टलि ये इंटरफेस अनेक बड़ो भिडियो हो गए तपरों में आशा रखी अपना अनेक कि शिखन आपन जी को कोश्चन थे अपना नीचे करें और भिडियो कम लगल अवश्य मंत्य देवें और आनी जो चैनल नतून हो अवश्य सबसक्राइब कर लाइक देवें शेयर करबें अपना मंत्य अवश्य जान दे खूब ही खुशी हब अपन इंटरक्शन पे अपन इंटरक्शन ओपरे डिपेंड कर नेक्स्ट भिडियो सो टेक केयर बै बै आल्ला हाफिज नेक्स्ट भिडियो तो आज देखा हे साथ ही थकूँ बाय बाय Yeah, jump.